హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ ఆన్లైన్ తెలుగు ఏపీసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎగ్జామ్ అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్న జరగబోతుందండి సో అందుకోసం పేపర్ వన్లో టోటల్ టెన్ యూనిట్స్ ఉంటాయి టెన్ యూనిట్స్ కవర్ చేయబోతున్నాం మేము సో ఇప్పటికే సిక్స్ యూనిట్స్ కంప్లీట్ చేసాం మ్యాథమెటికల్ రీజనింగ్ అండ్ యాప్టిట్యూడ్ అదేవిధంగా డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ లాజికల్ రీజనింగ్ టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ రీసెర్చ్ యాప్టిట్యూడ్ అదేవిధంగా పీపుల్ డెవలప్మెంట్ ఎన్వైర్న్మెంటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే చూడండి ఇప్పుడు ఈరోజు మనం సెకండ్ లెక్చర్ అయిన రీసెర్చ్ యాప్టిట్యూడ్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం రీసెర్చ్ యాప్టిట్యూడ్లో అండి సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నప్పుడు బిఫోర్ క్వశ్చన్ చెప్పే ముందండి డైలీ క్లాసెస్ టెన్కి ఒకటి ఈవినింగ్ ఫైవ్కి డైలీ టూ క్లాసెస్ ఉంటాయండి మీరు మీరు చేయాల్సింది ఒకటి అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎంకరేజ్ చేయండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ సో ఇక్కడ ఒక ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు దాంట్లో ఏది కరెక్ట్ అనట్లేదండి ఏది నాట్ కరెక్ట్ అంటున్నారు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఏ రీసెర్చ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి ఏ వెల్ రీడ్ పర్సన్ వన్ రీసెర్చ్ గివ్స్ బర్త్ టు అనదర్ రీసెర్చ్ ఆల్ రీసెర్చెస్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్ ఏ గుడ్ రీసెర్చర్ ఈజ్ ఎ నైస్ పర్సన్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ అంటున్నారు ఏది కరెక్ట్ అంటే మనం ఆప్షన్స్ ఇవ్వచ్చు కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి నాట్ కరెక్ట్ అంటున్నారు సో దీంట్లో మనం చూసుకుంటే నాట్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ డి ఎ గుడ్ రీసెర్చర్ ఈజ్ ఏ నైస్ పర్సన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఏ సిస్టమాటిక్ మెథడ్ అంటే వీటిలో సిస్టమాటిక్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేటింగ్ స్టాటిస్టికల్ డేటా బేస్డ్ ఆన్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ సవరల్ ఇండిపెండెంట్ స్టడీస్ ఆఫ్ ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో నా ఫోర్ ఆప్షన్స్లో సిస్టమాటిక్ మెథడ్ దేనికి సిస్టమాటిక్ మెథడ్ దేనిది ఎవాల్యుయేటింగ్ స్టాటిస్టికల్ అంటే స్టాటిస్టికల్ డేటా అది ఆ డేటా దేని బేస్ అయి ఉంటుంది రిజల్ట్స్ ఆఫ్ సెవరల్ ఇండిపెండెంట్ స్టడీస్ చాలా ఇండిపెండెంట్ స్టడీస్ డిపెండెంట్ స్టడీస్ కాదండి ఇండిపెండెంట్ స్టడీస్ ఆఫ్ ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్ సో దాన్ని ఏమంటాం అని చెప్పేసి ఇట్స్ లైక్ డెఫినేషన్ అన్నట్టు సో ఫ్యాక్టర్ ఎనాలిసిసా మెటా ఎనాలిసిసా సిస్టమాటిక్ ఎనాలిసిసా నన్ ఆఫ్ ద ఎబోనా సో ఇక్కడ సిస్టమాటిక్ మెథడ్ అన్నప్పుడు సిస్టమాటిక్ ఎనాలిసిస్ కూడా ఆప్షన్లో ఇచ్చారు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ ద ఎబో అని కూడా అన్నారు సో ఈ విధంగా కన్ఫ్యూజ్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి తెలియనప్పుడు సో అందుకనే డెఫినేషన్స్ ఇలాంటివన్నీ ముందే ఒకసారి చూసుకోవాల్సింది చూసుకుంటే చాలా ఈజీ అవుతుంది సో ఇది వచ్చేసరికి సిస్టమాటిక్ ఎనాలిసిస్ కాదండి అండ్ ఇది వచ్చేసరికి మెటా ఎనాలిసిస్ సో ఇట్లా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఏ రీసెర్చ్ స్టడీ ఈజ్ మెయిన్లీ ఎవాల్యుయేటెడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ సో ఇక్కడ క్వాలిటీ ఆఫ్ రీసెర్చ్ స్టడీ అంటున్నారు అది మెయిన్లీ మెయిన్గా ఇంపాక్ట్ మెయిన్లీ ఎవాల్యుయేటెడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ పబ్లికేషన్ ద్వారా లేకపోతే ద మ్యానర్ ఇన్ విచ్ ద రికమెండేషన్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ద రిగోర్ విత్ విచ్ ఇట్ వాస్ కండక్టెడ్ లేదా నన్ ఆఫ్ ద ఇబోన అంటే ఇక్కడ క్వాలిటీ గురించి అంటున్నారు మాట్లాడుతున్నారు ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎ రీసెర్చ్ స్టడీ ఈజ్ మెయిన్లీ ఎవాల్యుయేటెడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద రిగోర్ విత్ విచ్ ఇట్ వాస్ కండక్టెడ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మాత్రం మర్చిపోకండి అండి నెక్స్ట్ సేమ్ క్వాలిటీ మీదనే ద క్వాలిటీ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఈజ్ జడ్జ్డ్ బై ద అంటే ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఈజ్ జడ్జ్డ్ బై ద రిలవెన్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ మెథడాలజీ అడాప్టెడ్ ఇన్ కండక్టింగ్ ద రీసెర్చ్ లాజిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ రీసెర్చర్ అంటే ద క్వాలిటీ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఈజ్ జడ్జ్డ్ బై అంటే ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ రీసెర్చ్ని ఏ విధంగా జడ్జ్ చేస్తారంటే మెథడాలజీ అడాప్టెడ్ ఇన్ కండక్టింగ్ ద రీసెర్చ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ క్వాలిటీ ఆఫ్ రీసెర్చ్ సో ఇక్కడ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు దాంట్లో ఏది క్వాలిటీ ఆఫ్ రీసెర్చ్ది కాదు అంటున్నారు సో యూనిజన్ విత్ దాట్ ఆఫ్ విచ్ హీఈస్ ఇన్ రీ ఇన్ సర్చ్ హీ మస్ట్ బీ ఆఫ్ అలర్ట్ మైండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ హీస్ అసర్షన్ టు అవుట్ స్ట్రిప్ ద ఎవిడెన్స్ సో నాట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అంటే మనకి యూనిజన్ వి
సో పేపర్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎగ్జామ్ పేపర్ వన్ మాక్ టెస్ట్లు వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ మాక్ టెస్ట్లు ఉంటాయండి టెస్ట్ సిరీస్ సో దానికోసం మేము ఫుల్ సిలబస్ నోట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఫుల్ వీడియో లెక్చర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో సో ఈ టెస్ట్ సిరీస్ కనుక మీరు అటెంప్ట్ చేసినట్టయితే ఎక్కడ మిస్టేక్స్ పోతున్నాయి అనేది మీరు రెక్టిఫై చేసుకొని అక్కడ వీక్ జోన్లో మీరు కొంచెం స్ట్రాంగ్గా చదివే చదివి రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు మిస్టేక్స్ సో టోటల్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంసీ చూసి అండి కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నా వాట్సాప్ నెంబర్కి అయినా కాల్ చేయండి లేదంటే మెసేజ్ చేయండి లేదంటే గ్లోబల్ ఆన్లైన్ యూనివర్సిటీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని పర్చేస్ చేయొచ్చు ఏమైనా పర్చేసింగ్లో చేసేటప్పుడు ఏమైనా ఇబ్బంది కనిపిస్తే గ్లోబల్ ఆన్లైన్ యూనివర్సిటీ యాప్లో ఇక్కడ కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ అయిన చేయండి లేదంటే వాట్సాప్ అయిన చేయండి దీని కాస్ట్ వచ్చేసరికి నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ మాత్రమేనండి సో ఈ వీడియోని రిఫరెన్స్ చేసుకొని మీరు వాట్సాప్లో అడిగితే మీకు డిస్కౌంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో సిక్స్త్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పీరియాడికల్ ఇస్ స్పెషి స్పెసిఫికల్లీ మెన్ ఫర్ పబ్లిషింగ్ రీసెర్చ్ వర్క్ సో పీరియాడి పీరియాడికల్ ఈజ్ స్పెసిఫికల్లీ మెన్ ఫర్ పబ్లిషింగ్ రీసెర్చ్ అంట అంటే మ్యాగ్జైనా జర్నల్సా మోనోగ్రాఫ్సా బుక్సా చాలా డైరెక్ట్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్ అండి కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉండొద్దు ఇది సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పీరియాడికల్ ఈ స్పెసిఫికల్లీ మెన్ ఫర్ పబ్లిషింగ్ రీసెర్చ్ వర్క్ అంటే జర్నల్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డెస్క్రిప్షన్ ఈజ్ ట్రూ ఇన్ కంటెస్ట్ ఆఫ్ డిఫైనింగ్ థియరీ ఇన్ డిఫైనింగ్ థియరీ ఆప్షన్ ఏ an organized body of concepts and principles intended to explain a particular phenomena tentative explanations that new data either support or do not support option c apt to drive further research option d none of the above and ikade ikade question which of the following is the true in the context of defining theory ante an organized body of concepts and principles intended to explain a particular phenomena annatandi research can be conducted by a person who has studied research methodology holds a post graduate degree possesses thinking and reasoning ability is a hard worker ante research anedi ever conduct cheyagalru cheyagalru ante research can be conducted by a person who possesses thinking and reasoning ability unna vallu ద బెస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎ రీసెర్చర్ ఈస్ సో ఇక్కడ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు బెస్ట్ క్వాలిటీ అంటే క్యూరియాసిటీ ఎబిలిటీ యాక్టివ్ ఇమాజినేషన్ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబో సో బెస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ రీసెర్చ్ వచ్చేసరికి క్యూరియాసిటీ ఎబిలిటీ యాక్టివ్ ఇమాజినేషన్ అండి టెన్త్ క్వశ్చన్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ అప్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ పీసెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అంటే ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ అప్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ పీసెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అండ్ అనాలసిస్ a synthesis a synopsis none of the above correct answer vache sariki synthesis ugc neat paper 1 provide provide chestunnam ani mock test lo adhe vidhanga ugc neat sambandhinchina economics commerce lo paper 2 mock test lo provide chestunnam dani cost vache sariki 999 rupees mathrame nandi so ikkada kavalanukunna vallu ikkada kanipistunna whatsapp ikkada na kanipistunna contact number ki call cheyochu అదేవిధంగా ఫుల్ కంప్లీట్ నోట్స్ ఆల్ యూనిట్ నోట్స్ విత్ ఆన్సర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి వీడియో లెక్చర్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సో ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు అండి సో అదేవిధంగా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ ద వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్